வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசு அதிமுகவினரை மிரட்டி கூட்டணியில் சேர்ந்துள்ளது காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு அதிமுக கூட்டணியை விமர்சனம் செய்ய திமுக கூட்டணி கட்சியினருக்கு தகுதி இல்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கருத்து புதுவையில் வியாழக்கிழமை மின்தடை மின்துறை அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் மத்திய அரசு அதிமுகவினரை மிரட்டி கூட்டணியில் சேர்த்துள்ளதாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் சஞ்சய் தத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுவை மாநிலத்தில் வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் விதமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரச்சார குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் தனியார் கோட்டலில் நடைபெற்றது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் கட்சியின் புதுச்சேரி மாநில பொறுப்பாளருமான சஞ்சித தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர்கள் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த சஞ்சய் தத் தமிழகத்தில் பாமக ஆளும் அதிமுக அரசு மீது கடந்த காலங்களில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துவிட்டு தற்போது அவர்களுடனே கூட்டணி வைத்துள்ளதாகவும் இது கொள்கைக்கான கூட்டணி இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் இதேபோல பாஜக சிபிஐ போன்ற புலனாய்வு அமைப்புகளை கையில் வைத்துக் கொண்டு அதிமுகவினர் செய்த ஊழல்களை வெளிக்கொண்டு வந்து விடுவோம் என மிரட்டி அவர்களுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி மக்கள் நலனுக்கான கூட்டணி என்றும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மக்கள் மக்கள் நலனுக்காக செயல்படும் கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாநில முதலமைச்சர்களை சந்தித்து மாநில பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்க நேரம் ஒதுக்கி தராத பிரதமர் மோடி சினிமா பிரபலங்களின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார் என்றார் மேலும் பேசிய அவர் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கும் முயற்சியில் பாஜக தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகவும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்குவதற்கு மோடி பல கோடி ரூபாய் கருப்பு பணத்தை செலவிட்டு வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் திமுக கூட்டணியை விமர்சனம் செய்ய திமுக கூட்டணி கட்சிக்கு தகுதி இல்லை என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் புதுவை சட்டப்பேரவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்றார் மக்கள் நலனுக்காக கூட்டப்பட்டுள்ள அணி மக்கள் நல கூட்டணி என்று தெரிவித்த அவர் யாரை ஏமாற்ற தர்ணா போராட்டம் நாராயணசாமி நடத்தினார் என்று கேள்வி எழுப்பினார் எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் கொள்கை முடிவையும் செயல்படுத்த முடியாத அரசு ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் சட்டவிரோதமாக ஆளுநர் மாளிகை முன் அமர்ந்து நாராயணசாமி தர்ணாவில் ஈடுபட்ட போது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு செயல்படுத்தி அப்புறப்படுத்தாதது ஏன் என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் திட்டமிட்டு நாடகம் நடத்துகின்றனர் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பேசிய அவர் மத்திய அரசு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடக்கவில்லை என்றும் மத்திய அரசின் தேவையான நிதி ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு கேட்கவில்லை என்றும் சட்டமன்றம் மாட்டுத் தொழுவம் அல்ல என்றும் தெரிவித்தார் பாராளுமன்ற தேர்தலை முன்வைத்து காங்கிரஸ் சார்பில் நடத்தப்பட்ட போராட்டம் தான் இது என்று கூறிய அவர் கடந்த ஆறு நாட்களாக நடைபெற்ற போராட்டம் தொடர்பாகவும் அதில் கிடைத்த தீர்வு தொடர்பாக சிறப்பு சட்டமன்றம் கூட்டி விவாதிக்கப்பட வேண்டும் என்றார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியின் தர்ணாவை காகம் படத்தை வைத்து விமர்சனம் செய்த துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியின் அநாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டம் என்றும் அதிமுக கூட்டணியை விமர்சிக்க திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கு தகுதி இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் புதுவையின் பல்வேறு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் என்று மின்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
புதுவை மரப்பாலம் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து வரும் உயர் மின்னழுத்த பாதைகளில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இருப்பதால் வியாழக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து முப்பது மணி வரை தேங்காய் திட்டு வம்பாக்கிரப்பாளையம் திப்ராயப்பேட்டை சூளைமேடு ஆகிய பகுதிகளில் மின் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது அதேபோல் அதேபோல் இருபத்தி ஓராம் தேதி காலை ஒன்பது மணி முதல் பதினோரு மணி வரை மங்கலம் வடமங்கலம் பங்கூர் அரியூர் ஆனந்தபுரம் மற்றும் கோர்காடு பகுதியிலும் காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை கரிக்கலாம்பாக்கம் மற்றும் கோர்காடு பகுதியிலும் காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை கரிக்கலாம்பாக்கம் பெருங்கலூரு மற்றும் தனத்துமேடு ஆகிய பகுதிகளிலும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் பதினோரு மணி வரை உருவையாறு கோர்காடு வில்லியனூரு ஆரியப்பாளையம் தட்டஞ்சாவடி ஆகிய பகுதிகளிலும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை மங்கலம் வடமங்கலம் பங்கூர் அரியூர் புதுக்குப்பம் சாத்தமங்கலம் மற்றும் செம்மியாப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளிலும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை உருவையாறு கோர்காடு பகுதி சாத்துமங்கலம் வில்லியனூர் ஆரியப்பாளையம் கணுவாப்பேட்டை பெரியப்பேட் கரிக்கலாம்பாக்கம் பெருங்கலூரு மற்றும் தனத்துமேடு ஆகிய பகுதிகளில் மின்னிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது புதுவை பாக்கமுடையான்பட்டு பகுதியில் யா மொய்தீன் உணவகத்தினை துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து திறந்து வைத்தார் புதுவை தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்குட்பட்ட பாக்குமுடையான்பேட் பகுதியில் யா மொய்தீன் உணவகத்தின் கிளை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் திறப்பு விழா நடைபெற்றது திறப்பு விழாவில் துணை சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து கலந்து கொண்டு யா மொய்தீன் உணவக கிளையினை திறந்து வைத்து குத்துவிலக்கேற்றி முதல் விற்பனையை துவக்கி வைத்தார் புகழ்பெற்ற யா மொய்தீன் உணவக கிளை பாக்குமுடையான்பட்டு பகுதியில் திறந்ததை வாடிக்கையாளர்கள் வரவேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் கிளை நிறுவன உரிமையாளர்கள் ஊழியர்கள் வாடிக்கையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுவை லாஸ்பேட்டை பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கும் பணியினை நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி தொடக்கி வைத்தார் புதுவை லாஸ்பேட்டை சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலிருந்து பாலமுத்து மாரியம்மன் கோவில் வரை மற்றும் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலிருந்து காமன் கோவில் உள்ள வரை சாலைகள் புதியதாக தார் சாலை அமைக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் இருந்து நான்கு லட்சத்து பதினேழாயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடுபட்டது இதற்கான பூமி பூஜை விழா சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி தலைமையில் நடைபெற்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சுவாமிநாதன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சங்கர் உழவர்கரை நகராட்சி ஆணையர் கந்தசாமி செயற்பொறியாளர் குணசேகரன் உதவி பொறியாளர் கலியவரதன் இளநிலை பொறியாளர் ஆனந்தன் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் அறங்காவலர் சதாசிவம் திரௌபதி அம்மன் கோவில் அறங்காவல் தலைவர் ராமதாஸ் சுப்பிரமணியன் மற்றும் தேவஸ்தான நிர்வாகிகள் சட்டமன்ற அலுவலக ஊழியர்கள் ஊர் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் முதலியார்பேட்டையில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கும் பணியினை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் புதுவை பொதுப்பணித்துறை மூலம் முதலியார்பேட்டை தொகுதி உழந்தை இன்ஜினியர் காலனியில் சுமார் ஐந்து கோடி நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்கும் பணியின் துவக்க விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணியினை துவக்கி வைத்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் முன்னிலை வகித்தார் நிகழ்ச்சியில் தலைமை பொறியாளர் சண்முக சுந்தரம் பொறியாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை கடலூர் சாலையில் கழிவுநீர் வாய்க்கால் கட்டும் பணியினை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தார் புதுவை உப்பளம் தொகுதிக்குட்பட்ட கடலூர் சாலையின் ஒரு பகுதியான இந்தியன் வங்கி சாலை வரையிலான கழிவுநீர் வாய்க்கால் மறுசீரமைப்பு செய்யும் பணிக்காக முப்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது இப்பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் பூமி பூஜை செய்து பணியினை துவக்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை கட்டிடங்கள் மற்றும் சாலை கோட்ட செயற்பொறியாளர் மாணிக்க வாசகம் உதவி பொறியாளர் ஏழுமலை இளநிலை பொறியாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒப்பந்ததாரர் குணசேகரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் முத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மாசிமக விழாவினையொட்டி நடைபெற்ற சுவாமி வீதி உலா நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுவை பிள்ளை தோட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஆனந்த முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தின் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மாசிமக தீர்த்தவாரியை முன்னிட்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சுவாமி வீதி உலா செல்லும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை உபயதார தனசேகரன் கனிமொழி ஆகியோர் செய்திருந்தனர் அறங்காவலர் குழு தலைவர் சிவசித்த குமரன் செயலாளர் முருகன் உள்ளிட்ட பலர் இதில் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்
புதுவையில் அலர்மேல் மங்கை சமைத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுக்கு நடைபெற்ற திருக்கல்யாண உற்சவ விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுவையில் மாசிமக தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சி வைத்திக்கோப்பம் கடற்கரை பகுதியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது தீவனூர் பொய்யாமொழி விநாயகர் மயிலம் முருகர் செஞ்சி ரங்கநாதர் திண்டிவனம் நல்லிய கோடான் நகர் ஸ்ரீ அலமேர் மல்கை சமேத சீனிவாச பெருமாள் மற்றும் புதுவையில் உள்ள மணக்குல விநாயகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களில் இருந்து உற்சவ மூர்த்திகள் கலந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் இந்நிலையில் மாசிமக தீர்த்தவாரியில் கலந்து கொள்ள வந்த திட்டிவனம் நல்லிய கோடான் நகர் ஸ்ரீ அலமேர் மங்கா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் திருக்கல்யாணம் தனியார் திருமண நிலையத்தில் நடைபெற்றது வைதிக முறைப்படி நடைபெற்ற இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி ஆகியோருக்கு வேத மந்திரங்கள் முழங்க மங்கள நான் அணிவிக்கப்பட்டது இத்திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தொடங்கி வைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரெஞ்சியரால் நாடுகடத்தப்பட்ட புதுவை தலைவர் யார் இதற்கான பதில் வா சுப்பையா செய்திகள் தொடர்கின்றன புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டும் பணியினை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தொடங்கி வைத்தார் மத்திய அரசின் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்தின் கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் புதுவை எல்லைப்பிள்ளை சாவடி பகுதியில் புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் மாநில விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் கலந்து கொண்டு புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை செய்து அடிக்கல் நாட்டினார் பணி பதினைந்து மாதத்திற்குள் முடிக்க திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் முதல் நீச்சல் குளம் அமைய இருப்பது நீச்சல் வீரர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மூளை நரம்பு சம்பந்தமான நோய் குணமாக நாயுருவி வேர் கரிசலாங்கண்ணி ஆகியவை பயன்படுத்தலாம் நரம்பை இழுப்பு ஆடாதொடை வேர் கண்டங்கத்திரி வேர் பொடி செய்து தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம் நரம்பு தசை வலுப்பெற கோபுரம் தாங்கி செடி வேர் பொடி கற்கண்டு சேர்த்து காலை மாலை நெய்யில் சாப்பிட்டு வரலாம் நரம்பு கோளாறு நீங்க வெள்ளரகு சமூலம் மிளகு சுக்கு சீரகம் கஷாயம் ஐம்பது மில்லி காலை மாலை குடிக்கலாம் உப்பு சிலந்தி குணமாங்க வேப்பம்பூ வேப்ப விதை அரைத்து கட்டலாம் நரம்பு சுறுசுறுப்படைய இலந்தை வேர் கஷாயம் தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் குடித்து வரலாம் அச்சு குணமாக மாதுளம் பழச்சாறு தேன் கலந்து தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் உட்கொள்ள நரம்பு தளர்ச்சி சரியாகும் காலில் சேற்று பொன் பித்த வெடிப்பு குணமாக கைகால் வெடிப்புக்கு கண்டங்கத்திரி இலையுடன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி சாறு பிழிந்து தடவினால் வலி இராது கால் பித்த வெடிப்பிற்கு அரச மரத்து பாலை தடவலாம் பித்த வெடிப்பு நல்ல சுண்ணாம்பு விளக்கெண்ணெய் கலந்து குழப்பி பித்த வெடிப்பு கண்ட இடத்தில் தடவி வந்தால் விரைவில் குணமாகும் சேற்று பொன் குணமாக காய்ச்சிய வேப்பெண்ணெய் தடவ குணமாகும் பித்த வெடிப்பிற்கு வேப்பெண்ணெய் மஞ்சள் சேர்த்து போடலாம் எரிக்சன் நிறுவன வழக்கில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடர்பாக அனில் அம்பானிக்கு நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு சோனி எரிக்சன் நிறுவனம் அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் ஆகிய இரு நிறுவனங்களும் இணைந்து பணிபுரிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட்டன இந்த நிலையில் மின்னணு பொருட்கள் கொள்முதலில் அனில் அம்பானியின் ஆர்காம் நிறுவனம் தங்களுக்கு தரவேண்டிய நிலுவைத் தொகை ஐநூற்று கோடி ரூபாயை தரவில்லை என்று எரிக்சன் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது அந்த வழக்கில் இரண்டாயிரத்து 
பதினெட்டு டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் ஆர் டாட் காம் நிறுவனம் எரிக்சன் நிறுவனத்திற்கு நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் இதுவரை அந்த நிறுவனம் அந்த தொகையை வழங்கவில்லை ஆர் டாட் காம் நிறுவனம் திவால் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இந்த நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றாததால் அனில் அம்பாலி மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தது எரிக்சன் நிறுவனம் இதில் அனில் அம்பானி குற்றவாளி என்று உச்சநீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது அதன்படி ஐநூற்று கோடி ரூபாயில் நிலுவைத் தொகையான நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாயை நான்கு வாரங்களுக்குள் எரிக்சன் நிறுவனத்திற்கு தரவில்லை என்றால் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது இல்லை என்றால் அனில் அம்பாலி ஒரு மாதம் சிறைக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது மேலும் நீதிமன்ற அவமதிப்பிற்காக ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் உள்ளிட்ட வழக்கில் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்கு தலா ஒரு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்தும் நான்கு வாரத்தில் இந்த தொகையை உச்சநீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது வாதி மசூத் அசாருக்கு எதிராக ஐநா சபையில் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு பெற்ற ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பின் தற்கொலை படை தீவிரவாதி நடத்திய தாக்குதலில் நாற்பது ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த தாக்குதலுக்கு ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாத இயக்கத்தின் தலைவன் மௌலானா மசூத் அசார் மூளையாக செயல்பட்டு வந்தது தெரிய வந்தது தற்போது இவன் தலைமறவாக இருக்கிறான் இந்த நிலையில் மசூத் அசாரை ஐநா சபையின் தீவிரவாதிகள் பட்டியலில் சேர்க்க பிரான்ஸ் தீவிரமாக உள்ளது அதற்காக ஐநா சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது இதற்கு முன்பு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டில் இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஆதரவுடன் அமெரிக்கா தீர்மானம் கொண்டு வந்தது ஆனால் தனது வீட்டோ சிறப்பு அதிகாரம் மூலம் சீனா தடுத்துவிட்டது எனவே அந்த தீர்மானம் தோல்வியடைந்தது இந்த நிலையில் தற்போது தீவிரவாதி மசூத் அசாருக்கு எதிராக இரண்டாவது தடவையாக ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இன்னும் சில நாட்களில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது மேலும் தீர்மானம் கொண்டு வருவது குறித்து பிரான்ஸ் அதிபர் மெக்ரானின் ஆலோசகர் பிலிப் எடின் இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தேவாவுடன் டெலிபோனில் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த விவகாரத்தில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஒருநாள் போட்டியில் எட்டாயிரம் ரன் எடுத்து இரண்டாவது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை டெய்லர் பெற்றுள்ளார் வங்காளதேச கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது இரு அணிகளிடையேயான மூன்று ஒருநாள் போட்டி தொடரில் நியூசிலாந்து அணி முதல் இரண்டு ஆட்டத்தில் வென்று ஏற்கனவே தொடரை கைப்பற்றியது நியூசிலாந்து வந்து வங்காளதேசம் அணிகள் மோதும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி டுனிடியில் நடைபெற்றது முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்களில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று வெற்றியைற்றது சவீர் ரஹ்மானின் சதம் பலன் இல்லாமல் போனது சவுதி அறுபத்தி ஐந்து ரன் கொடுத்து ஆறு விக்கெட் வீழ்த்தினார் இந்த வெற்றியின் மூலம் நியூசிலாந்து மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றியது ஆட்டத்தில் டெய்லர் நாற்பத்தி மூன்றாவது ரன்னை எடுத்த போது எட்டாயிரம் ரன்னை தொட்டார் ஒருநாள் போட்டியில் எட்டாயிரம் ரன்னை எடுத்த இரண்டாவது நியூசிலாந்து வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றார் ஐம்பத்தி ஓராவது ரன்னை எடுத்த போது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் அதிக ரன் எடுத்த நியூசிலாந்து வீரர் என்ற சாதனையை டெய்லர் படைத்தார் அவர் ஸ்டீஃபன் பிளமைங்கை முந்தியும் முதலிடத்தை பிடித்தார் முப்பத்தி நான்கு வயதான டெய்லர் இருநூற்று பதினெட்டு ஒரு நாள் போட்டியில் இருநூற்று மூன்று இன்னிங்ஸில் எட்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறு ரன் எடுத்துள்ளார் சராசரியாக நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று நான்கு ஆகும் இதில் இருபது சதமும் நாற்பத்தி ஏழு அரை சதமும் அடங்கும் அதிகபட்சமாக நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரன் குவித்துள்ளார் பிளம்மிங் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேட்டிங்கில் இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு இன்னிங்ஸில் ஆடி எட்டாயிரத்து ஏழு ரன் எடுத்துள்ளார் சராசரி முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்று ஆகும் எட்டு சதமும் நாற்பத்தி ஒன்பது அரை சதமும் அடித்துள்ளார் அதிகபட்சமாக நூற்று முப்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்தி
மத்திய அரசு அதிமுகவினரை மிரட்டி கூட்டணியில் சேர்ந்துள்ளது காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு அதிமுக கூட்டணியை விமர்சனம் செய்ய திமுக கூட்டணி கட்சியினருக்கு தகுதி இல்லை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கருத்து புதுவையில் வியாழக்கிழமை மின்தடை மின்துறை அறிவிப்பு புதிய நீச்சல் குளம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தொடங்கி வைப்பு விபர விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்